是和那时一样笨。
时光，才逐渐的交错。本事虽有长进，却还是个笨货。这番不但伤了无能于他的小情人，还毁了人家的大阵，罪过，罪过。啊，凡人也好，神仙也罢，都想着戒断过往，重启炉灶。可命运呐、啊，就像爱人的舌头，嘴里一套，心里一套。哪怕亲口尝到，也不知到底是想要还是不想要
。天庭的官职亘古不变，然则神仙之位，却未必总是同一人所居。这些个蜘蛛精亦如是，更迭不休，一代又一代。当年这蜈蚣精被毗蓝菩萨收服，囚在紫云山，使上方求情，方得生还。神仙做事多让耳目代劳，本尊坦然自若，如下棋一般。可怜那些棋子啊，他们明明自知是棋子，却心怀侥幸，甚至。以此为傲。哎，情丝不展，哪怕封了净坛使者，也是俗人一个。从总督天河的天蓬元帅，到福陵山的朱刚烈，再到取经的周悟能。竟一点儿没变，也罢，做个直肠的痴汉，定能少些烦恼吧。这大公鸡乃毗蓝菩萨之子，名卯日星官。当年降服白眼魔君的绣花针，便是他日眼里炼成的法宝。独敌山琵琶洞，他还曾叫死过一只大母蝎子，可谓昆虫天敌。料想这位定是冬天里的上仙，当年七情迷墨、多木遭伤两难中，是毗蓝菩萨出手解困，不曾有天庭邪主。可那孙悟空行事不论规矩，难说他没有去搬别的救兵
。老朱当年总督天河，掌管八万水兵大众，这些个阴兵鬼卒也敢拦路？呃，若不是靠我神庙变化，你今日准交代在这儿了，给叔叔磕个响头，不过分吧？<笑>吃过一回亏，再无第二回。这等撒煞倒虚之徒，不足为惧。我先过去探个实信，你小子速速跟上。
那些因兵中打杀着，不知为何昏了神。那、嗯、无奈牛魔王麾下先锋，还好未伤你性命。<笑>饶你，饶你
，你的事我早有耳闻。你要寻的东西，老大王定然知道。如今山里生了妖，上山的关隘也被几辆棺材。我想你有些溜撒。棺材车又叫了，那车，怕我觉得其中。
No, but there's no option to putting a question and the answer. Thank you. 